हाय एवरी वन दिस ब्रिजेश सिंह वेलकम टू यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम आज जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ ये आपको स्टडी मेटेरियल मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग लेक्चर तभी आपको समझ में आएगा जब आप मेरा वीडियो नंबर वन टू और इसके पहले का सब सीरीज आपने देखा होगा तो वीडियो नंबर वन में मैंने समझाया था आपको कि वॉट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड वॉट इज फिक्स कॉस्ट सेकेंड वीडियो में आपको समझाया था उसका पूरा फॉर्मूला एट फॉर्मूला ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग आपको नहीं मिला होगा तो ऊपर आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा आपने अगर नहीं देखा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है ऊपर आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पास्ट वीडियो मिल जाएगा ये केवल एक रिवीजन है फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ जो वीडियो नंबर वन में मैंने समझाया था सोचो हंड्रेड शूज आप बेच रहे हो हंड्रेड शूज आप सेल कर रहे हो रुपीस यूनिट छोटा सा फॉर्मेट है एक शूज हंड्रेड रुपीज का है तो हंड्रेड शूज आप बेच रहे हो तो हंड्रेड इंटू हंड्रेड करोगे तो आंसर आएगा टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड का आपका सेल हो गया सेल में से लेस करना वेरिएबल कॉस्ट वो शूज आपने परचेस किया होगा मैन्युफैक्चर किया होगा तो हंड्रेड इंटू सिक्सटी तो आंसर सिक्स थाउजेंड जो दस हजार का आपने सेल किया है आपका भी कुछ खर्चा है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो आप कितना कमाए सीधा सीधा कस्टमर से That is the contribution, 4000. लेकिन आपका भी कुछ खर्चा होता है जिसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट रेंट पे किया होगा डेप्रिसिएशन होगा दैट इज फिक्स कॉस्ट तो आंसर आता है प्रॉफिट तो फॉर्मेट याद रहेगा ना सेल में से लेस करना वेरिएबल कॉस्ट आंसर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन लेस करना फिक्स कॉस्ट आंसर रहेगा प्रॉफिट और उसके बाद आठ फॉर्मूला समझा था वीडियो नंबर वन में पहला पीवी रेशियो पीवी रेशियो का फुल फॉर्म प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इन टू हंड्रेड इसका आंसर परसेंटेज में आता है सेकंड पूछते हैं एग्जाम में ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में बताओ व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस का स्टेज होता है तो फॉर्मूला क्या ध्यान दोगे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर नेट इसका आंसर यूनिट्स में आता है नेक्स्ट पूछते हैं कभी कभी ब्रेक इवन पॉइंट रूपीज में बताओ तो फॉर्मूला क्या रहेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशो इन टू हंड्रेड इसका आंसर कभी ऐसा सिचुएशन होता है सेल्स या प्रॉफिट दोनों में से एक मिसिंग रहता है सेल्स या प्रॉफिट दोनों में से एक मिसिंग रहता है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना रिक्वायर सेल यूनिट्स वाला फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और उसको अगर रुपीस में पूछते हैं तो फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो इन एक बार नोट करना अगर आंसर रुपीज में चाहिए तो पीवी रेशो से डिवाइड करना देखो आंसर रुपीज में चाहिए था तो पीवी रेशो से डिवाइड करना नेक्स्ट पूछते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द सेफ्टी लेवल द ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो सेल करते हैं उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं तो फॉर्मूला रहेगा एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इन पॉइंट को ब्रेक इवन सेल बोलते हैं मार्जिन सेफ्टी का और एक फॉर्मूला कभी कभी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो और एक फॉर्मूला है प्रॉफिट अपन पीवी रेशियो इन टू दोनों का आंसर सेम ही कभी कभी क्वेश्चन में दो ईयर का डेटा दिया जाएगा तो पीवी रेशो वो अप्लाई मत करना वो जो फर्स्ट वाला सीखा था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इन टू हंड्रेड मत ट्राई करना ये ट्राई करना तो लिखा हुआ व्हेन टू पीरियड इन्फॉर्मेशन इज गिवन तो पीवी रेशो कौन सा अप्लाई करोगे चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल इन ओके डिटेल में समझने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो नंबर वन देखना ओके ये जो प्रॉब्लम सब करने जा रहा हूँ ये आपको सी इंटर स्टडी मेटेरियल में लास्ट में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है ना उसके अंदर मिलेगा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर करके जाना ये जापानी सॉफ्टवेयर कंपनी प्लानिंग टू स्टाब्लिश ए सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर बेस्ड ऑन द एस्टिमेट एनुअल सेल ऑफ फोर्टी बॉटल ऑफ मिनरल वाटर द कॉस्ट स्टडीज प्रोड्यूस द फॉलोइंग एस्टिमेट फॉर द इंडियन सब्सिडरीज एक जापानीज कंपनी है जो भारत में बॉटल बनाने का सब्सिडरी कंपनी स्टाब्लिश करना चाहते हैं ये रहा एक्सपेंसेस टोटल एनुअल कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट विच इज वेरिएबल मतलब जो परसेंटेज दिया है ना वेरिएबल है तो मटेरियल टू लैख टेन थाउजेंड हंड्रेड परसेंट वेरिएबल है लेबर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एटी परसेंट वेरिएबल है फैक्ट्री ओर नाइन्टी टू थाउजेंड सिक्सटी परसेंट वेरिएबल है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस फोर्टी थाउजेंड थर्टी फाइव परसेंट वेरिएबल है द इंडियन प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव हु विल रिसीव ए कमीशन ऑफ एट परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस कभी भी ऐसा परसेंटेज देंगे ना कि ये इसका इतना परसेंट है तो समझ जाना परसेंटेज वेरिएबल होता है क्यों सर क्योंकि जितना 
सेल्स बढ़ेगा कमीशन भी बढ़ेगा सेल्स बढ़ेगा कमीशन भी बढ़ेगा सेल्स कम होगा कमीशन भी कम होगा तो अगर अमाउंट जिसका चेंज होता है अगर अमाउंट जिसका चेंज होता है वह एक्सपेंसिस वेरिएबल होता है नेक्स्ट नो पोर्शन ऑफ द जापानीज ऑफिस इज टू बी एलोकेटेड टू इंडियन सब्सिडरी आपको दो साल का जॉब ढूंढना है फर्स्ट कंप्लीट द सेलिंग प्राइस पर बॉटल इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ये बताना है एक बॉटल कितने में बेचना है भारत में टू एनेबल द मैनेजमेंट टू रियलाइज एस्टिमेट टेन परसेंट प्रॉफिट ऑन द सेल प्रोसिड इंडिया कम से कम उनको टेन परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए समझा पजल क्या बोले आप बताओ एक बॉटल कितने में बेचे जिससे मैनेजमेंट को कम से कम टेन परसेंट प्रॉफिट हो सेकेंड सवाल कंप्लीट द ब्रेक इन पॉइंट इन रूपीज एस वेल एस इन बॉटल फॉर द इंडियन सब्सिडरी ऑन द एजम्शन दैट द सेलिंग प्राइस इज फोर्टीन पर बॉटल सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछता है अगर अपन एक बॉटल फोर्टीन रूपीज का बेचेंगे तो बताओ कितना बॉटल बेचे जिससे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो वो यूनिट्स में बताओ और रूपीज में बताओ लेट सेलिंग प्राइस पर बॉटल सेलिंग प्राइस पर बॉटल बी एक्स क्योंकि इसी को ढूंढना है ना लेट द सेलिंग प्राइस पर बॉटल बी एक्स लेट द सेलिंग प्राइस पर बॉटल बी एक्स कितना बॉटल हम बेचेंगे भारत में वो स्टार्टिंग में दिया था फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स वो स्टार्टिंग में लिख देता हूं फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स उसमें दो कॉलम होते हैं याद करो जब इनकम स्टैंडर्ड बनाते हो एक रूपीज और एक पर यूनिट बरोबर और स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं सेल्स ना सेल्स लेकिन बताओ एक बॉटल कितने का बेचेंगे एक्स का तो यहां लिखेंगे एक्स तो बताओ अपना सेल कितना होगा फोर्टी थाउजेंड इंटू एक्स आंसर आएगा फोर्टी थाउजेंड एक्स फोर्टी थाउजेंड एक्स समझ में सेल कैसा आया फोर्टी थाउजेंड यूनिट इंटू एक्स फोर्टी थाउजेंड एक्स सेल में से लेस करेंगे सुनो अभी मैं वेरिएबल और फिक्स नहीं लेस कर रहा हूं जैसा टेक्निक बता रहा हूं वैसी करो टोटल कॉस्ट लेस कर रहा हूं क्योंकि सेल में से अगर मैं टोटल कॉस्ट माइनस कर दूंगा सीधा मुझे प्रॉफिट आएगा तो लिखूंगा लेस टोटल कॉस्ट लेस टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में दोनों होते हैं वेरिएबल भी होते हैं फिक्स भी होते हैं अभी एलोकेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद अलग है मेरे को सेलिंग प्राइस ढूंढना है तो टोटल कॉस्ट डायरेक्टली लिख रहा हूं तो मटेरियल का कितना दिया है मटेरियल टोटल कॉस्ट टू लैख टेन थाउजेंड ओके नेक्स्ट लेबर कितना दिया है देखो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री का खर्चा दिया है नाइन्टी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवर कितना दिया है फोर्टी थाउजेंड एंड और एक भूलने जाना नीचे पैराग्राफ में दिया था जो कमीशन है ना वो एट परसेंट है किसका है सेल्स का सेल्स का एट परसेंट निकालने का सेल्स कितना था फोर्टी थाउजेंड एक्स ना फोर्टी थाउजेंड एक्स का एट परसेंट निकालो एक्स तो नहीं जाए कैलसी में फोर्टी थाउजेंड का निकालो ना फोर्टी थाउजेंड का एट परसेंट आंसर आएगा थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड इसके बाजू में एक्स लिख देना अब एक काम करते हैं सेल में से पूरा खर्चा माइनस करने के लिए पहले एक्सपेंस का टोटल कर लेते हैं तो जब टोटल करोगे तो सब नंबर वाला टोटल करना एक्स वाला टोटल मत करना क्योंकि वो उसके साथ एक्स है ना जिनके साथ एक्स नहीं है उनको टोटल करो तो टू लैख टेन थाउजेंड प्लस वन फिफ्टी प्लस नाइन्टी टू थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड टोटल आएगा फोर लैक्स नाइन्टी टू थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एक्स समझ में आ रहा है ये है टोटल कॉस्ट सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करो आपको प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट कितना आएगा सर फोर्टी थाउजेंड एक्स माइनस दिस वन ओके तो फोर्टी थाउजेंड एक्स माइनस ये ब्रैकेट में लिखता हूं क्योंकि पूरा माइनस होगा ना फोर लैक्स नाइन्टी टू थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एक्स ये एक इक्वेशन है इक्वेशन नंबर वन लेकिन क्वेश्चन में अभी पढ़े थे क्वेश्चन में और एक सिचुएशन क्या बोले थे कि जो प्रॉफिट होगा ना प्रॉफिट जो होगा ना वो टेन परसेंट होगा किसका सेल्स का मिला लास्ट में लिखा था ना क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट होगा वो टेन परसेंट होना चाहिए सेल्स का तो फोर्टी थाउजेंड एक्स का टेन परसेंट ये इक्वेशन नंबर टू दोनों जब इक्वेशन आप सोल्व करोगे तो प्रॉफिट प्रॉफिट कैंसिल कर दो इसका उन्हें दोनों इक्वेशन एक ही है इसका मतलब दोनों इक्वेशन एक ही है प्रॉफिट प्रॉफिट कैंसिल कर दो तो कैसा लिखोगे फोर्टी थाउजेंड एक्स का टेन परसेंट कितना आएगा फोर थाउजेंड एक्स बरोबर इक्वल टू यही पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं फोर्टी थाउजेंड एक्स माइनस फोर लैक्स नाइन्टी टू थाउजेंड 
प्लस थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एक्स करेक्ट अभी ब्रैकेट को ओपन करते हैं जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो फोर थाउजेंड एक्स इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड एक्स माइनस फोर लैक्स नाइन्टी टू थाउजेंड ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एक्स अब एक काम करते हैं एक्स वाले को ए साइड लिखे जाओ और नंबर वाले को ए साइड लिखे जाओ तो इन नंबर को ए साइड लिख रहा हूं तो माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना होगा फोर लैक्स नाइन्टी टू थाउजेंड इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड एक्स माइनस थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एक्स याद करो ये एक्स को ए साइड लेके जाना है तो प्लस ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस फोर थाउजेंड एक्स समझ में आ रहा है फोर लैक्स नाइन्टी टू थाउजेंड इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस फोर थाउजेंड करो ओके तो फोर्टी थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस फोर थाउजेंड करो आंसर आता है थर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एक्स डिवाइड करते एक्स कितना तो फोर लैख नाइन्टी टू थाउजेंड फोर लैख नाइन्टी टू थाउजेंड डिवाइड बाय थर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड आंसर आता है फिफ्टीन मतलब व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर बॉटल फिफ्टीन एक बॉटल फिफ्टीन रुपीज का सेल करेंगे समझ में आ रहा है अगर मैनेजमेंट को 10 परसेंट प्रॉफिट चाहिए तो एक बोतल को पंद्रह रुपए का बेचो पक्का 10 परसेंट प्रॉफिट होगा समझ में आ रहा है अब क्वेश्चन नंबर टू का आंसर देने जा रहे हैं अभी अपन सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे ब्रेक एंड पॉइंट रुपीस में और यूनिट्स में कभी ब्रेक एंड पॉइंट करते हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट का जरूरत पड़ता है क्योंकि फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशियो टू हंड्रेड और दूसरा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर इन मतलब फिक्स कॉस्ट ढूंढना बहुत जरूरी है तो ध्यान देना फिक्स कॉस्ट अभी अलग करेंगे टोटल कॉस्ट में से तो ये बताओ फिक्स कॉस्ट ढूंढेंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में देखो जो मटेरियल दिया था क्वेश्चन में देखो जो मटेरियल है टू लैख टेन थाउजेंड वो तो पूरा वेरिएबल है उसको उसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है जो क्वेश्चन है मटेरियल दिया था वो तो पूरा हंड्रेड परसेंट वेरिएबल है उसको नहीं लिखेंगे नीचे आओ लेबर दिखाई दे रहा है लेबर लेबर कितना दिख रहा है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ना लेकिन वन लैख फिफ्टी थाउजेंड में फिक्स कितना है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में वेरिएबल दिया है एटी परसेंट तो फिक्स कितना होगा ट्वेंटी परसेंट समझ में आ रहा है तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट निकालने का आंसर आता है थर्टी थाउजेंड इसका मतलब थर्टी थाउजेंड फिक्स है लेबर के अंदर नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंस दिखाई दे रहा है फैक्ट्री ओवर कितना दिख रहा है नाइन्टी टू थाउजेंड वो लोग ने वेरिएबल कितना दिया है सिक्सटी परसेंट तो नाइन्टी टू थाउजेंड का हम कितना निकालेंगे फोर्टी परसेंट निकालेंगे क्योंकि सिक्सटी परसेंट तो वेरिएबल है तो फोर्टी परसेंट ही फिक्स है तो नाइन्टी टू थाउजेंड का फोर्टी परसेंट निकालने का आंसर आता है थर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड इसके अंदर फिक्स है सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मतलब एडमिन ओवर कितना दिख रहा है फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड में वेरिएबल कितना दिया क्वेश्चन में थर्टी फाइव परसेंट तो वट इज द फिक्स पोर्शन सिक्सटी फाइव परसेंट हंड्रेड में से माइनस कर देना सिक्सटी फाइव परसेंट मतलब फिक्स है तो फोर्टी थाउजेंड का सिक्सटी फाइव परसेंट आंसर आता है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इन तीनों को प्लस कर लो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट मिलेगा कितना आएगा थर्टी थाउजेंड प्लस थर्टी सिक्स एट हंड्रेड प्लस ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टोटल आपको आएगा नाइन्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड इसके अंदर फिक्स है समझ में आ रहा है जितना भी टोटल कॉस्ट था उसके अंदर जितना भी टोटल कॉस्ट है उसके अंदर फिक्स्ड पोर्शन कितना नाइन्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड अभी आगे बढ़ते हैं कितना बॉटल सेल करना है क्वेश्चन में दिया है सेम फोर्टी थाउजेंड बॉटल सेल करना है पजल फोर्टी थाउजेंड बॉटल सेल करना है उसमें दो कॉलम रूपीज और पर यूनिट रूपीज और पर यूनिट गुड न्यूज ये है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना अभी एक बॉटल फोर्टीन रूपीज का सेल करेंगे तो सेल्स कितना आएगा सर सेल्स फोर्टी थाउजेंड इंटू फोर्टीन करो आंसर आता है फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड का सेल होगा हमारा क्लियर समझा सेल कैसा आया फोर्टी थाउजेंड बॉटल इंटू एक बॉटल फोर्टीन रुपीज का इंटू करोगे तो आंसर आएगा फाइव लैक्स सिक्सटी थाउजेंड सेल में से अभी क्या लेस करें कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा तो सेल में से पहला लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट चलो क्वेश्चन में देखो वेरिएबल कैसे निकालोगे प्रॉब्लम में जो मटेरियल दिया है वो हंड्रेड परसेंट वेरिएबल है तो पूरा लिख देंगे टू लैख टेन थाउजेंड नेक्स्ट जो लेबर दिया है स्टूडेंट लेबर वो एटी परसेंट वेरिएबल तो ब्रैकेट में लिख देना एटी परसेंट ही वेरिएबल है तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का एटी परसेंट निकालो आंसर आएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड समझ में आया कैसा आया नेक्स्ट फैक्ट्री ओवर जो दिया है आपको 
92,000 उसमें 60 परसेंट ही वेरिएबल है ना तो 92,000 का 60 परसेंट निकालो 92,000 का 60 परसेंट आंसर आएगा 55,200 सिमिलरली जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है वो 35 परसेंट ही वेरिएबल है 40,000 का 35 परसेंट निकालो 40,000 का 35 परसेंट आंसर आता है 14,000 एंड भूल न जाना कमीशन कमीशन कितना परसेंट एट परसेंट निकालने का सेल्स का तो सेल्स कितना था फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड ना फाइव सिक्सटी का एट परसेंट निकालो आंसर आता है फोर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड समझ में आया हमने वेरिएबल सब कैसे निकाला अब क्या करेंगे सेल में से सब वेरिएबल माइनस कर दो सीधा सीधा आंसर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन सेल में से लेस करना वेरिएबल कॉस्ट जितना भी वेरिएबल कॉस्ट होगा सबको एक ग्रुप बना देना ओके फिक्स कॉस्ट का एक ग्रुप बना देना वेरियल कॉस्ट का एक ग्रुप बना देना तो सेल में से वेरिएबल लेस करो आंसर आता है कंट्रीब्यूशन कितना आएगा वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड समझा कैसे आया वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड फाइव सिक्सटी में से सब माइनस कर दो आंसर आएगा वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड कॉन्ट्रीब्यूशन समझ में कैसे आया फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड में से सब वेरिएबल माइनस कर दो आंसर आया कॉन्ट्रीब्यूशन वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड क्या कॉन्ट्रीब्यूशन पर आ सकता है यस सर वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड को फोर्टी थाउजेंड से डिवाइड करो आपको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आएगा टू पॉइंट नाइन समझा टू पॉइंट नाइन कैसा लिख देता टू पॉइंट नाइन कैसा है वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड डिवाइड बाय फोर्टी थाउजेंड किया मैंने समझा वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड डिवाइड फोर्टी थाउजेंड करो तो टू पॉइंट नाइन कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा अभी अपन पीवी रेशो निकाल लेते काम आएगा पीवी रेशो फॉर्मुला बताया था अभी सर ने कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इन टू हंड्रेड वॉट इज द कंट्रीब्यूशन वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड डिवाइड बाय सेल फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड इन टू हंड्रेड आंसर परसेंटेज में आएंगे कितना आएगा ट्वेंटी पॉइंट सेवन वन फोर परसेंटेज इसका ना हम सीधा सीधा कस्टमर से इतना कमाते हैं ट्वेंटी पॉइंट सेवन वन फोर उन्होंने हमको दो क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट पूछे थे ब्रेक इवन पॉइंट तो पॉइंट नंबर ए ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालते हैं फर्स्ट फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इन टू हंड्रेड फिक्स कॉस्ट अभी निकाला था हमने कितना था नाइन्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड इज द फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट लिखेंगे नाइन्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड डिवाइड बाय पीवी रेशियो आप भी निकाला ट्वेंटी पॉइंट सेवन वन फोर इन टू हंड्रेड क्योंकि परसेंटेज में होता है ना इन टू हंड्रेड ऊपर चला जाता है तो आपको रुपीस में आंसर आएगा इसका कितना आएगा फोर लैख फोर्टी एट थाउजेंड मतलब फोर लैख फोर्टी एट थाउजेंड का सेल कर दो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ओके लेकिन ब्रेक एंड पॉइंट यूनिट्स में भी निकालना है तो पॉइंट नंबर बी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स यूनिट्स मतलब बॉटल तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट करना है फिक्स कॉस्ट नाइन्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था मैंने याद करो ये देखो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था टू तो 2.9 से डिवाइड करेंगे इसको 2.9 तो यूनिट्स में आंसर आएगा आंसर आएगा 32,000 बॉटल 32,000 बॉटल मतलब इतना बॉटल बेचेंगे ना तो उनको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा अगर वो लोग सेलिंग प्राइस फोर्टीन रुपीज रखेंगे तो उनको इतना बॉटल बेचना पड़ेगा या इतना लाख का सेल करना पड़ेगा फोर लैख फोर्टी का या थर्टी बॉटल सेल करने का अगर वो जापानीज कंपनी सेलिंग प्राइस पर बॉटल फोर्टीन रुपीज रखेंगे इंडिया में तो उनको नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए कम से कम थर्टी टू थाउजेंड बॉटल बेचना पड़ेगा या फोर लैख फोर्टी एट थाउजेंड का सेल करना पड़ेगा तभी उनको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ओके एज यू कहता हूं प्रॉब्लम सॉल्व में एक बार फास्ट रिकॉल करता हूं क्या किया सबसे पहले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर बॉटल डू ना तो लेट द सेलिंग प्राइस पर बॉटल भी एक्स इसको एक्स लिख लो और फोर्टी दिया था फोर्टी थाउजेंड एक्स करेगा तो ये आंसर आ गया बाद में पूरा खर्चा लिखा उसमें कमीशन भी लिख लो एट परसेंट था सेल का सेल में से खर्चा माइनस का तो प्रॉफिट आता तो पहला इक्वेशन कैसे बना प्रॉफिट इज सेल माइनस कॉस्ट और सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन में दिया था कि प्रॉफिट टेन परसेंट होना चाहिए सेल्स का तो प्रॉफिट प्रॉफिट कट हो गया ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का जब आप सोल्व करोगे दोनों इक्वेशन को तो यहां से सेलिंग प्राइस मिलेगा एक बॉटल फिफ्टीन रुपीज का सेल करना चाहिए सेकेंड क्या पूछे थे ब्रेक एंड पॉइंट तो ब्रेक एंड पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट को अलग करना पड़ेगा तो फिक्स कॉस्ट कितना नाइन्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एक बार मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना फोर्टी थाउजेंड इंटू फोर्टीन करो तो सेल मिल जाएगा आपको अभी आपको वेरिएबल पूरा अलग करना है सब वेरिएबल अलग किया मैंने कमीशन परसेंटेज में होता है वो भी वेरिएबल होता है सब वेरियबल का ग्रुप बना लो तो सेल में से वेरियबल माइनस करो आंसर रहता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन है तो पीवी रेशो है ट्वेंटी बाद में ब्रेक एंड पॉइंट निकाला ब्रेक एंड पॉइंट इन रूपीज एंड ब्रेक एंड पॉइंट इन यूनिट्स ओके एज्यूम करता हूं प्रॉब्लम समझ में आए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना
थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो वन सेकेंड